ეს ბორჯომია გუჯარეთის ხეობა ზღვის დონიდან 1600 მეტრზე გვირგვინას მთის სამხრეთ კალთაზე ცხრა მიტოვებული სოფელია აქ 80-იან წლებამდე ეთნიკური ოსები ცხოვრობდნენ ახლა მიტოვებულ ხის ორსართულიან სახლებში დროებით თავს ის ადამიანები აფარებენ რომლებიც ზაფხულობით მთაში საქონელს აწოვებენ ხეობის პირველი სოფელი მაჭარწყალია ღობემორღაული ეზოებით და პატარა ხის ორნამენტებიანი აივნებით სოფელში 10 სახლია შემორჩენილი ხაშურელი მარინა ბლიაძე მაჭარწყალში 15 წელია მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს ამბობს რომ ბორჯომის მთაში გაჭირება მაიყვანა შავი მუშევრობა იყო იქით მოინდომა ჩემო მეუღლე წამოვედით მე რა საქონელი ერთი გავიჩინეთ ორი რა ვიცი და მივეჩვიეთ აკაურობას მაინც კი აძა გაუსაძლისი მგომარეობა მაგრამ შეელის მანქანად ეს მივდივართ მოუდივართ ბავშვები მოდიან და სვენები დროს და მაინც ჩერდებით იმ დროს ამსახულები არ არის ხაშურში მაჭარწყალში მარინას გარდა კიდევ ორი ოჯახი ცხოვრობს ერთ-ერთი წაღვერიდან მეუღლესთან ერთად დასახლებული ნადეჟ და მელიკოვა. სექტემბერი აქ მცხოვრებლებისთვის ის დროა როცა მკაცრი ზამთრისთვის შეშის მომარაგებას იწყებენ და საქონელისთვის თივას ეზიდებიან. მომდევნო სოფელი წინუბანია, ხლის და ვაშლების ბაღებით გარშემორტყმული. პირუტყვი საძოვებლად აქ ყოველ ზაფხულს რველიდან 63 წლის ნუგზარ შაუმიანი ამოდის. ამბობს რომ ყოფილი ბუღალტრის სახლში ცხოვრობს და მისი მეპატრონეები კარმი და მოსანახავად ხშირად ამოდიან. ჩვენი საქონელი გყავს, აბარებული წყავს, ფულსაც მიხდიან. ოქტომბრის 15-დამდე ვიქცები ავდგები წავალ. მაისის დასაწყისში სამოვალი ისევ ამიდები რომას და ასე. ჩავალო სანამ ცოცხალი ვიქცები და მე რა აქ არ არის დამარხარ სამი ყანე მორჯავს. კიდევ ერთი სოფელი, რომელშიც ჩვენ მივედით გვერდისუბანია. აქ მუდმივად მხოლოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. ზაფხულობით კი ისე როგორც სხვა სოფლებში, საკუთარი სახლების სანახავად ეთნიკური ოსები აქაც მოდიან. წელს ვიტალი სანაკოევი გვერდისუბანს მეგობრებთან ერთად ესტუმრა. შობლიური სოფელი მან 26 წლის წინ დატოვა ოჯახთან ერთად და საცხოვრებლად ორჯონიგიძეში გადავიდა. დაბადებული არ აქ სოფელი ვარდევანში, გავიზარდე. ჩემი ცხოვრება გავატარი აქ. იქამდის მიოდი მეურნეობის დირექტორი გახდი ცხოვრობით კარგად. ვარდგინეთის ერთადერთი მცხოვრები 96 წლის რობერტ ციცკიშვილია. ამბობს რომ ეს სოფელი წლების წინ გუჯარეთის ხეობის ცენტრი იყო. აქ ფუნქციონირებდა სკოლა, ბიბლიოთეკა, სამშობიარო სახლი, ფურნე, კლუბი და საბჭო. ახლა ყველაფერი დანგრეული და გაძარცვულია. და ახლა მარტოგაცის ცხოვრება ძნელია მართალია, მაგრამ როცა მეუღლე აქ აკანს რა. ბიჭი მამიკო და ხოდა <gülüyor> ეთლის ხბოი და ხო ყველაფერი ორთოში ყველა წავა ნაგროებ ყველს და თივას ურალზე დატვირთავენ საქონელს გაირეკავენ და მომავალ მაისამდე დატოვებენ თას ცხრა სოფელში მხოლოდ სამი ოჯახი დარჩება მათ მარტო მოუწევთ გამკლავება მკაცრ ზამთართან და მოძალებულ ნადირთან